weiter geht's mit dem 43. Teil des Minecraft Let's Plays. Weil ich einen 43. Abonnenten habe, ich danke Ihnen. Ich danke denen, der mich abonniert hat. 43 Abonnenten. Das freut mich, wenn mich jemand abonniert. 15 Steaks habe ich hier. Die sind noch nicht gewachsen, die Schafe auch noch. Und die Schafe sind sowieso schon längst da. Und ich wollte jetzt erstmal die Bäume abholzen. Und mit dem Inventar muss ich danach auch sortieren gehen. Aber hier, weil ich anders als in der Minecraft Gold Version keine Nahrungsknappheit. Und ich habe nämlich noch 55 Weizen und sowieso noch Steaks und so züchte ich ja auch schon. Denn hier für Holz, Fichtenholz, da habe ich jetzt gerade keine Setzlinge hingetan. Da packe ich immer das normale Holz rein. Natürlich, die brauche ich auch gerade nicht. Und jetzt mal nehme ich hier das Holz mit, was hier steht. Also, ich habe ja gesagt, ich mache das ja bis erst nach Part 50 oder 55 oder ungefähr. Also ich mal bei Part 55 gehe ich wieder zu einem Dschungel. Also dann werde ich wieder nach Dschungeln gehen und dann jetzt mal ein bisschen Dschungelholz holen. Oh, hier stehen ganz schon viele Birken. Vier Stück habe ich hier schon hingesetzt. Dann kann ich immer jede Baumart dann hier züchten. Steinexten, die verbrauchen eigentlich kaum Ressourcen. Die sind nur relativ schnell weg. Aber die sind schon mal relativ gut, Steinexte. Weil hier ist nämlich nichts mit erhöhten Ärzten. Da habe ich nämlich keine erhöhten Diamanten vorkommen. Oder keine vermehrten Diamanten vorkommen. Jetzt gehe ich auf die andere Seite und hole mir das Akazienholz noch. Ich kann ja auch über den Zaun drüber gehen, dass wir ein bisschen schneller hinkommen. Und jetzt hier geht es noch weiter hoch. Na, hier geht es nicht weiter hoch. Und den Block auch noch wegnehmen. Weil ich habe vergessen, das Holz in die Truhe reinzupacken. Das kann ich natürlich jetzt gleich machen, wenn ich das Akazien abgebaut habe. Da komme ich nicht mehr ran. Sie ein bisschen Hochbaumaterial holen. Diesen Erdblock hier als Hochbaumaterial. Um da hinzukommen. Sonst werde ich zur Not noch mit Holz nicht hochbauen. Ist auch so ein Ast hier rüber gegangen. hier das Akazienholz rein. 24 Stück hier. Und das wird hier auch. Da, die Eichenbäume, die schmeißen ganz viele Setzlinge ab. Da sind auch noch Kühe und hier ist eine relativ schöne Landschaft. Da hinten steht die Pyramide. Hier ist das weitere Eichenholz rein. Jetzt kann ich auch die Setzlinge hier auf, aufsammeln. Da die letzten hier rein. Da entstehen Fichtenbäume. Da habe ich jetzt gerade nur keine Setzlinge hingesetzt. Und jetzt kommen hier die Birkenbäume und Setzlinge rein. Und wenn hinten Setzlinge. Dann kann ich mir das ja irgendwie mal zu nutzen machen, dass ich hier als züchte. Und jetzt hier ist mal, sag mal, zwei Fichtensetzlinge. Dann nehme ich hier zwei Fichtenbäume hinsetzen. Da lasse ich nämlich auch also Fichten deklariert. Hier sind Fichten, da sind Birken. Da stehen noch die Schwarzeichen. Das sind die relativ massiven Bäume. Ah, ich muss das Aufnahmeprogramm kurz ein bisschen anders platzieren. Wie weit die lange ich aufnehme. 4 Minuten 37 jetzt. Jetzt sehe ich das nämlich. Aber das sind ganz schön viel ganz viele Bäume, die hier stehen. Also hier, die Schwarzeichen, die kann man wirklich als ganz viel Holz, als Holzfarm benutzen. 
weil es ja solche massiven 2x2 Bäume sind. Aber ich muss noch ein paar Parts anscheinend warten, bis da wirklich das Getreide fertig gewachsen ist. Oh, viel Holz hier. Die Axt ist auch schon am Ende. Habe ich noch eine weitere? Nein, ich habe keine weitere Axt mehr. Die hält sich noch sieben, eine acht Blöcke hält die noch auf. Zack, jetzt muss ich eine weitere Axt auch weiter herstellen. Oh, das schmeißt doch ordentlich Setzlinge ab hier. Auf jeden Fall brauche ich hier vier Setzlinge. Da so ein Dschungelbäume hin, da ist ja noch ein Holz davon drin. Und jetzt will ich Akazienholz und Setzlinge aufnehmen. Oh, da scheint noch ein Holzblock drin zu sein. Ja, da ist noch Holz drin. Deswegen verschwindet das dann nicht. Und die Setzlinge, die kann ich schon wieder anpflanzen. Da steht noch ein Baum. Da ist ein Eichenbaum gewachsen. Und das sieht ein bisschen blöd aus hier unten. Da liegt noch ein Akazien-Setzling, aber hier ist ja Fichtengebiet. Da kommt manchmal über die Zäune hinaus. Da den einen Baum muss ich ja noch endgültig voll abholzen. Den eine Akazien-Setzling muss ich ja auch noch reinpacken. In die Truhe. Die Akazien hinkommen, die sind hier. Zack. Die liegen noch zwei Akazien setzen. Ich muss mich aber immer mal, wie gesagt, schon mal ums Dschungelholz kümmern. Und da kann ich auch. Das ist ja jetzt die weiten fahren. Ich habe jetzt hier schon mal eine Seite erhöht im letzten Part. In diesem Part werde ich noch die andere Seite erhöhen. Und wir brauchen natürlich noch ein bisschen Erde. Jetzt muss man ein bisschen was zum Essen schon mal bereithalten. Erde habe ich hier schon mal was drin, aber 62 reichen doch. Boah, hier ist da schon eine Menge Erde drin, was ich hier schon angesammelt habe. Also ich habe schon hier 64 Gips drin, aber ich habe Fackeln habe ich ja hier auch noch ordentlich welche Verfügung zur Verfügung. Es ist jetzt ja noch Tag hell, dann können die, können die ja noch weggemacht werden. Weil es ja sowieso Licht bekommt. Aber ich will das hier nur zwei Blöcke hoch machen, damit ich hier sonst die Items da nicht Sonst würden die Items mir wahrscheinlich da drauf fallen, deswegen mache ich das hier jetzt zwei Blöcke hoch. Aber es ist noch nicht alles gewachsen, dann muss ich noch ein bisschen warten. Jetzt kommen die Fackeln hier an die Seite einfach dran. Um das so zu beleuchten. Aber es ist schon 70, ja 80 oder sind also 80 Prozent oder so ist schon gewachsen oder 85 Prozent ist schon fertig. Ich soll auch nicht nichts hier rüber springen. Ich muss natürlich dann nur einen Weg überlegen, wie ich dann da reinkomme. Ich muss das so machen, dass ich die Pisten dann wie mache ich das denn da immer reinzukommen? Vielleicht hier einfach mal einen Art versteckten Eingang machen. So, den vielleicht am besten, dass ich da reinkomme. Mal ein Block machen wir hier nur. Na, da ist das Wasser. Wo kommt man denn am besten vielleicht da reinkommen, wenn man alles wieder nachpflanzen kann? Oder hinten läuft ein Enderman lang. <lacht> ein Enderman. Hm, wie mache ich das am besten? 
überleg noch kurz. Hm, also sonst sollte man sich immer auf einen Ackerboden draufspringen, den man nach Ackern hat. Heißt, bei nur einen ist das natürlich relativ wenig. Das macht eigentlich kaum was aus. Also nicht schlimm. Und was für eine Mondfahrer haben wir denn jetzt? Hier ist natürlich wieder 10 Steaks fertig. Eine Kartoffel habe ich hier noch drin. Eine Kartoffel brauche ich gerade nicht. Wir braten das Hammelfleisch. Äpfel habe ich auch. Was ist denn jetzt? Es ist Halbmond. Nein, Dreiviertelmond. Hm. Elf Schleimbälle habe ich sogar. 44 Seeds, die sind schon zu viel. Aber hier ist Holz noch. Hier natürlich Holz. Da habe ich natürlich auch keine Setzlinge mehr. Wie fehlen mir die Dschungelsetzlinge? Die muss ich mir dringend dann mal holen. Und, und nachts erstrahlt das hier alles im hellen Licht. Auch die Pyramide da hinten. Und da wachsen Kürbis und Melon. Und Kürbis und Melon fahren, wie das steht. Aber hier können wir natürlich die Birkensetzlinge noch reinpacken. Da steht eine weitere Birke. Da ist eine Spinne unterwegs. Die Spinne greift mich an. Und tot. Vielleicht spawnen wir es? Nein. Ich werde mal vielleicht auch hier vielleicht Slime spawnen. Guck hier mal. Vielleicht spawnen wir mal ein Slime. Und ein Creeper. Und der Creeper ist tot. Ja, Ach, da war gerade kurz was. Auch mal, dass ich nicht gestört hat. Aber Slimes sind hier nicht in Sicht. Wo hier Sumpfgebiet ist. Und es ist relativ vollmond, würde ich sagen. Also nicht ganz vollmond, aber relativ. Also hier scheint nichts zu spawnen. Slimes spawnen hier nicht, aber andere Monster spawnen hier natürlich in großer Zahl. Hier stehen die Bäume. Ich warte einfach mal ab, ob ich vielleicht der eine oder andere Slime hier mal spawnt noch. Hier ist Lava See, ein Teil davon ist zugeschüttet mit Obsidian. Ich habe mich ja direkt hier am Lava See hier eingefunden. Relativ zu Beginn schon direkt in den ersten Parts des Let's Plays. Da hinten ist ein Enderman. Da sind Tintenfische. Aber keine Slimes hier, auch hier im Sumpfgebiet nicht. Da ist ein Schaf. Die sind jetzt die Kühe gewachsen. Ja, die Kühe sind jetzt gewachsen. Weizen habe ich ja. Ich habe wieder zwei Kühe. Zwei Kühe kann ich wieder töten. Jetzt wieder das Weizen hier wieder zwei Nachzüchten. So sind die zwei wieder nachgezüchtet. Bei mir als sechs Kühe sollen die nicht rein. Oh, so viele Fackeln, nein. Aber es scheint hier wirklich keine Slimes mehr zu spawnen. Ich weiß auch nicht warum. Hier in dem sumpfigen Gebiet. Aber ich habe hier natürlich hier auch einen Versuch schon gemacht, hier alles möglichst Monster sicher hier hinzustellen. Weil hier kommt ja ein Monster auch sowieso nicht dran, weil ich jetzt da Blöcke hole. Aber ich guck mal, wie hoch der Ertrag dann ist, wie viel ich dann bei einem mal abernten, dann also, bekomme ich dann. Aber anscheinend bringt das hier gar nichts, wirklich so die Nacht hier über zu verbringen, draußen zu verbringen, wegen Nein, aber anscheinend werde ich erstmal Bett zu Bett gehen, weil es eine Nacht geworden ist. 15 Minuten Aufnahme. 
Ah, ich kann nicht schlafen, das ist Monster in der Nähe. Wir sind hier vom Monster in der Nähe. Oh, uh, das sind Slimes. <lacht> Zwei große Dinger sind das ja. Weil also die spawnen dann hier im Sumpf. Sumpfgebiet spawnen die einmal. So, oh, da ist ein Creeper am Marsch. Jetzt mal die Slimes hier töten. Wo man die so oft per Hand töten kann. Das ist ganz viele kleine Slimes, die unterwegs sind. Die müssen erstmal alle töten, bevor der Creeper mich dann angreift. Unter Wasser einen Creeper zu töten, ist nicht so einfach. Oh, die war hier in dem Wasser unterwegs. Mit, mit, mit Sprinten. Die sind auch zurückgestoßen und unter Wasser. Da sind Sprinten. In einem Block tiefen Wasser kann man ja auch sprinten. Da werden die auch zurückgestoßen. Wo man relativ langsam unterwegs ist. Hier ein weiterer Fakt für Spark of Phoenix vielleicht. Da hat sich das anscheinend doch gelohnt, die Nacht rauszugehen, weil ich jetzt zwei Slimes hatte. Zwei große Schleims und die haben mir insgesamt 14 Schleimbälle gegeben. Da habe ich den Schleimbälle hier, wie 11 und jetzt kommen noch 14 dazu, sind 25. Ich höre Zombies, aber ich kann schlafen. Wo sind die denn? Ach, da sind die Zombies. Warum konnte ich jetzt schlafen? Ah, jetzt verbrennen die Zombies. Ah, ist eigentlich ganz gut hier gestaltet hier. Aber was ich hier noch vielleicht besser machen kann. Die weiten Farm ist ja noch nicht fertig. Also ich warte erstmal, bis alles hundertprozentig fertig gewachsen ist. 51 Weizen, was habe ich denn hier? Ich habe hier noch Eisenrüstung, die ich gar nicht brauche. So Sachen, die ich gar nicht brauche. Ganz schön viele Truhen, die ich. Granit. Groß, Rind, Fleisch. Oh, Leder habe ich 13. Also Werkbank, ja, Werkbank nehme ich mal mit. Und Bett nehme ich mal auch mit. Nein, brauche ich erst gar nicht. 15 Stöcke. Was brauche ich denn noch? Ne, wir müssen mal ein neues Schwert machen. Erstmal. Für mein, mein neues, erstes Schwert ist ja auch schon wieder. Ah, langsam kaputt gehen, dass wir wieder ein neues Schwert machen. Ein neues Eisenschwert. Da ist ein Zombie reingekommen. Wie, wie ist da denn ein Zombie reingekommen? Der ist auch was. Oh. Erstens ein komisches, hier unten im, in meiner Mine so ein Zombie reinspawnt. Anscheinend ist es hier nicht hell genug. Sonst würden die mich hier auch nicht spawnen. Da kriege ich auch noch eine Fackel. Hier ist meine Mine, die ich hier hingesetzt, hingesetzt habe. Schaufel habe ich, habe ich ja noch eine. Kann ich mal hier oben mal lang graben. Ich bin ja schon bei 19 Minuten Aufnahme. Spitzhacke noch mal holen. Geht eigentlich relativ schnell mit einer Eisenspitzhacke, das hier abzubauen. Ah, da ist der andere Gang. Vielleicht finde ich hier noch irgendwie erzmäßig was. Ich bin schon wieder bei knapp 20 Minuten angekommen. Wie gesagt, ich mag eigentlich auch gerne den Cyber-LP, dass wir vielleicht hier auch mal 
eine Kanalvorstellung macht. Vielleicht hilft mir das auch, dass ich schnell das 50 abo Special noch noch im Laufe der, der kommenden Woche vielleicht oder nächsten zwei Wochen machen kann. Das 50 Abonnenten Special. Die Abonnenten habe ich ja noch nicht. Ich habe ja zum Zeitpunkt der Aufnahme am 11. Oktober vormittags habe ich 43 Abonnenten. Also deswegen ist das jetzt auch Teil 43. Aber der ist jetzt auch schon, sage ich mal, jetzt schon zu Ende. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen weiter. Ich finde erstmal nichts mehr. Das heißt, ich werde diesen Part erstmal beenden. Ich hoffe mal, dass er euch gefallen hat. Auch den 43. Abonnenten. Dann teilt das Video, damit ich den 44. Abonnenten kriegen kann. Und ein Abonnieren, dann kriege ich natürlich sowieso den. Und ein Liken zeigt mir auch, dass das Video gut gefallen hat. Bis dann und ciao.